ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിലെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറി വാല്യൂ അനാലിസിസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് പാർട്ടീഷനിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡേറ്റയിലെ മന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് പർട്ടീഷനിങ് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വാലിഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഇൻവാലിഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും വാലിഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ഇൻവാലിഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂസും അടുത്ത ഇൻവാലിഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടിനേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂസും സോ ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുമുള്ള ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് യൂട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു സോ ദ ടെസ്റ്റ് യൂട്ട് വിൽ ബി സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഇനിയും ഈ ഒരു സി പ്രോഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ മന്ത് ഫീൽഡിൻ്റെ വാലിഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ മന്ത് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു മന്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ യൂസർ എന്ന് റീഡ് ചെയ്തു ഇഫ് മന്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒറീക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് മന്ത് ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാലിഡ് മന്ത് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് മന്ത് എന്നുള്ളത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതി നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്നുള്ളതിന് പകരം മന്ത് ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമർ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇ സി പി വെച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് കേസുകൾ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് കേസ് സിക്സ് കൊടുക്കുന്നു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വാലിഡ് മന്ത് എന്നാണ് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് വാലിഡ് മന്ത് എന്ന് തന്നെ കാണിക്കും പ്രോഗ്രാം സോ ദ ടെസ്റ്റ് കേസ് വിൽ പാസ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് കേസ് കൊടുത്തു ഇൻവാലിഡ് മന്ത് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻവാലിഡ് മന്ത് എന്ന് തന്നെ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കും ടെസ്റ്റ് കേസ് പാസ്സായി അടുത്തത് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു ഇൻവാലിഡ് മന്ത് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻവാലിഡ് മന്ത് എന്ന് തന്നെ കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് കേസ് പാസ്സായി സോ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് പർട്ടീഷൻ ടെസ്റ്റ് കേസ് വെച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും പാസ്സായിട്ടുണ്ട് സോ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് പർട്ടീഷനിങ് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എറർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമർ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇതിൽ ഒരു എറർ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവിന് വരാം ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് മന്തിന് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം എറർ കാണിക്കും ഇൻവാലിഡ് മന്ത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാലിഡ് മന്ത് ആണ് ഇ സി പി വെച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എറർ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ആ റാൻഡം വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ റാൻഡം വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് മന്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൽവിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സിലെ റാൻഡം വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്വൽവ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എറർ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ട്വൽവ് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ട്വൽവ് തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഏതൊരു വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇ സി പിയിൽ കൊടുക്കാം കാരണം ഇ സി പിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസിനും സെയിം ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെസ്റ്റ് കേസ് ഇ സി പിയിൽ എല്ലാ ടെസ്റ്റ് കേസിലും പാസ്സാവും ഫെയിലിയർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് ബൗണ്ടറി വാല്യൂ അനാലിസിസ് ബി വി എയുടെ ആവശ്യത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമർ യൂഷ്വലി എറർ വരുത്തുന്നത് ബൗണ്ടറി വാല്യൂസിലാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതിലാണ് പ്രോഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതൽ സോ ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ബി വി എയിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടിയ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി വി ഐക്ക് നമ്മൾ റേഞ്ച് ചെക്കിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതാണ് ബി വി ഐയുടെ
അതൊരു റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ടു ട്വൽവ് മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലോവർ ലിമിറ്റ് വണ്ണും അപ്പർ ലിമിറ്റ് ട്വൽവും ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ അഞ്ച് ടെസ്റ്റ് കേസസ് ഉണ്ടാവും ലോവർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് വൺ ലോവർ ലിമിറ്റ് നോമിനൽ വാല്യൂ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് വൺ സോ ടെസ്റ്റ് യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ വാല്യൂ അതായത് സീറോ ദെൻ മിനിമൽ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള വണ്ണ് ദെൻ വണ്ണിനും ട്വൽവിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു നോമിനൽ വാല്യൂ സിക്സ് എടുത്തു അപ്പർ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ട്വൽവ് അപ്പർ ലിമിറ്റിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടിയ വാല്യൂ തേർട്ടീൻ ഇതാണ് ബൗണ്ടറി വാല്യൂ അനാലിസിസിലുള്ള ടെസ്റ്റ് യൂട്ട് ഇനി ഈ ടെസ്റ്റ് യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്കൊന്ന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സീറോ കൊടുക്കുമ്പം ഇൻവാലിഡ് മന്ത് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻവാലിഡ് മന്ത് എന്ന് തന്നെ കിട്ടി ടെസ്റ്റ് കേസ് പാസ്സായി രണ്ടാമത്തേത് വൺ എന്നുള്ളതാണ് ടെസ്റ്റ് കേസ് വാലിഡ് മന്ത് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടും വാലിഡ് മന്ത് എന്ന് കിട്ടി ടെസ്റ്റ് കേസ് പാസ്സായി അടുത്തത് സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വാലിഡ് മന്ത് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടും വാലിഡ് മന്ത് ടെസ്റ്റ് കേസ് പാസ്സായി നെക്സ്റ്റ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വാലിഡ് മന്ത് ആണ് പക്ഷെ പ്രോഗ്രാമർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവിന് വരെ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇൻവാലിഡ് മന്ത് എന്നായിരിക്കും സോ ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സോ ദ ടെസ്റ്റ് കേസ് വിൽ ഫെയിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇക്കനൻസ് ക്ലാസ് പാർട്ടീഷനിങ് ടെസ്റ്റ് യൂട്ട് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത എറർ നമുക്ക് ബി വി എ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇക്കനൻസ് ക്ലാസ് പാർട്ടീഷനിങ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എല്ലാ എറും ബി വി എ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റില്ല ബി വി എ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എല്ലാ എറും ഇക്കനൻസ് ക്ലാസ് പാർട്ടീഷനും വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റത്തില്ല സോ ഈ ഇക്കനൻസ് ക്ലാസ് പാർട്ടീഷനിങ്ങും ബി വി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് ബി വി എ ഇക്കനൻസ് ക്ലാസ് പ്രശ്നേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഒര